अगर अभी भी आप इस टॉपिक को लाइटली ले रहे हैं तो माय डियर बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाएगी क्योंकि डीबीएमएस से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाले हैं अगर हम एट मंथ की मैगजीन्स को एनालाइज करें प्रीवियस पेपर को एनालाइज करें सेंट्रल लेवल के एग्जाम को एनालाइज करें तो माय डियर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन की वेटर्स रहती है आपके एग्जाम में तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल हंड्रेड क्लियर करके चलना है एम के जरिए कंसेप्चुअल वेज में सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइए जो आई का फोल्डर बनाए आप अटेंड कर सकते हैं अगर दोस्तों आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं और 100 परसेंट आप श्योर होना चाहते हैं कि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो हमारी टीम ने सुपीरियर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको 2500 क्वेश्चंस कंप्यूटर के 800 क्वेश्चंस जीके के साढ़े तीन टेस्ट ऑनलाइन लिंक और ट्वेंटी फुल मॉर्क पेपर आपको मिलेंगे ये सारा कोर्स एनालाइज किया गया है एक्सपर्ट्स के अंडर गवर्नमेंट पोस्ट पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उनके एक्सपीरियंस के जरिए ये कोर्स तैयार किया गया है जिसकी फीस दो सौ सिर्फ चार सौ निन्यानवे रुपये है ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके बाई कर सके और इस एग्जाम को हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ क्लियर कर सके ठीक है कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप बाई करना चाहते हैं फॉर मोर डिटेल आपको करना क्या है नाइन फोर फाइव नाइन एट फोर जीरो डबल नाइन टू पर व्हाट्सएप करना होगा और सारी जानकारी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों कोई ओल्ड स्टूडेंट्स हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर रहा है तो अभी फिलहाल ना करें क्योंकि ये नंबर जो अभी अनवेलेबल है क्योंकि इस नंबर की टीम को अभी कोविड 19 हुआ है जिसके चलते ऑफिस बंद है तो आपको सिंपली सिर्फ नाइन फोर फाइव नाइन एट फोर जीरो डबल नाइन टू पर व्हाट्सएप करना है और सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा अ कंप्यूटर चेक द डैश of username and password for a match before दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए before granting access ठीक है चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या वो वेबसाइट है नेटवर्क है बैकअप फाइल है या फिर डाटा बेस है अभी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होगा कि इसका आंसर बिल्कुल डाटा बेस होगा ठीक है क्योंकि हम डाटा बेस को रीड कर रहे हैं लेकिन दोस्तों क्वेश्चन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है कि क्वेश्चंस किस टॉपिक का है कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है ठीक है तब भी आप एक गेस वर्क के साथ अपना आंसर सोच सकते हैं लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि आपको ये डीबीएमएस जो है वो बिल्कुल क्लियर करके चलना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा रहने वाली है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा विच टाइप ऑफ डाटा बेस ऑर्गेनाइज ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को हाईलाइटेड है Which type of database ऑर्गेनाइज the data in the form of tree with nodes? बताइए Tree with nodes की यहाँ पर बात हुई है English में read करें क्योंकि हिंदी की language computer में typical रहती है understand करना tough होता है ठीक है तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा लेकिन एक और खास बात नेटवर्क डाटा बेस हेरारिकल डाटा बेस रिलेशनल डाटा बेस अब दोस्तों यहाँ पर जो ये ऑप्शन नंबर थ्री है यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कम से कम चार से पांच क्वेश्चन तो रिलेशनल डाटा बेस के थ्रू ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो यानी कि इस ऑप्शन को भी ध्यान से सुन लीजिए ठीक है वैसे तो इसका दोस्तों आंसर बी होगा यानी कि हेरारिकल डाटा बेस ठीक है अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा लेकिन आप इस एग्जाम को बिल्कुल इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं ठीक है लेकिन रिलेशनल डाटाबेस अच्छे तरीके से समझ के चले जाना क्योंकि यहां से थोड़ा सा मॉडिफाइड और एमसीक्यूज uh, और साथ में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्जाम में ठीक है चलिए साथ साथ में आपको मैं नॉलेज इसलिए देता हूं ताकि आपका एग्जाम किसी भी तरह से क्लियर हो जाए ठीक है द डाटा बेस स्टोर इन बताइए किसी का भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट है हाईलाइटेड है और अब तो क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं बनता है बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड की रोज एंड कॉलम्स क्या बात हुई थी यहां पर यहां पर बात हुई थी द डाटा बेस द डाटा बेस स्टोर इंफॉर्मेशन इज बताइए किसमें करता है सिंपल सी बात है दोस्तों रोज एंड कॉलम्स में ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं इन रिलेशनल डाटा बेस अब ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को इन रिलेशनल डाटा बेस अ डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इन टू रोज एंड कॉलम इंस बताइए सिंगल टॉपिक इन टू रोज एंड कॉलम इज हिंदी में भी आप रीड कर सकते हैं जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं ठीक है दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए लेकिन कंप्यूटर में तो इंग्लिश बनती है ठीक है अब आपको बताना है इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं 
in relational database a data structures that organize the information about a single topic into rows and columns is the right answer is options number d table ab dosto टेबल की जब भी हम बात करते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस हो गए टेबल्स हो गए क्वेरीज हो गई फॉर्म्स हो गए ठीक है ये जो दो तीन मैंने आपको बताए हैं यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा एडवांटेज आपको क्लियर करके चलना है डी का डिसएडवांटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एडवांटेज आप क्लियर कर लेना ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है अभी कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक है तो यानी कि आपकी गलती है लेकिन अगर आप के आंसर बिल्कुल सही हो रहे हैं तो वेल डन लाइक करिए अपने लिए क्योंकि आपकी मेहनत है जो आपने मेहनत की है तभी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन रोज ऑफ अ रिलेशन रिलेशन आर कॉल्ड दोस्तों जो जो क्वेश्चंस हमने यहां पर इंक्लूड किए हैं मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको अगर आप ये क्वेश्चन बिल्कुल टैकल कर पा रहे हैं तो हंड्रेड आपका डीबी क्लियर है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है रीड कर लेना टाइम है बताइए इसका सही आंसर क्या होगा द राइट आंसर इज ऑप्शंस नंबर बी एन की टपल्स क्या बात हुई थी रोज ऑफ आर रिलेशनल आर कॉल्ड टपल और यहां से क्वेश्चंस बनता है टपल से ठीक है आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं कभी भी क्लियर चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं डीबीएमएस इज कंप्राइज ऑफ टेबल्स दैट मेड ऑफ रोज कॉल्ड डैश एंड कॉलम कार्ड बताइए डीबीएमएस इज कंप्राइज ऑफ टेबल्स दैट मेड अप ऑफ रोज कॉल्ड डैश एंड कॉलम कार्ड बताना है आपको राइट right आंसर क्या होगा यानी कि दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन की रिकॉर्ड एंड फील्ड यानी कि अगर हम यहां पर बात करें मेड अप ऑफ रोज कॉल्ड डैश एंड कॉलम कॉल्ड यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की रिकॉर्ड एंड फील्ड ठीक है आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं आई होप सबके आंसर सही हो रहे हैं What is the stored questions about information in a database? Important. अगर clear हुआ है आपका आपका concept तो very very good. आपका answer बिल्कुल सही होना चाहिए What is the stored questions about information in a database? बताइए options आपके सामने हैं दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको clear किया कि query, sort, report, record, field यहां पर यह बिल्कुल clear करके चलना है आपको ठीक है अगर मैं कहूं कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है तो यानी कि आपको मैं बिल्कुल 100 परसेंट गारंटी दे रहा हूं ठीक है यहां से क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में क्लियर है यानी कि पेपर होने से पहले मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं क्योंकि एक्सपीरियंस है ठीक है और ये एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन बनेंगे तो हंड्रेड बनेंगे और आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो बाद में हमें इनबॉक्स ई मेल व्हाट्सएप ठीक है ये सब कुछ करेंगे कि हाँ सर आपने बताया था और क्वेश्चन बने हैं तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको ठीक है मेहनत कर लेना इन क्वेश्चंस के ऊपर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्वेरी दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल के अंडर सुपीरियर क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं जिसमें आपको मैंने आपको क्लियर किया है कि 2500 क्वेश्चंस कंप्यूटर का 800 क्वेश्चंस जीके का साढ़े तीन टेस्ट ऑनलाइन और ट्वेंटी फुल मॉक पेपर आपको मिलेगा अंडर गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस के अंडर टीचर्स के अंडर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ज्वाइन करने अगर आप करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर लेना मैंने आपको नंबर क्लियर किया है कौन सा नंबर मैंने आपको बताया है नाइन फोर फाइव नाइन एट फोर जीरो डबल नाइन टू इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट यहां पर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं ये जो क्वेश्चन है वो पिछले छह महीने की मैगजीन में हाईलाइटेड है और आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक है हाईलाइटेड भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है बताइए द राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन सभी को आना चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की यहां पर बात हुई है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल एंड डाटा पहले क्या है कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटा ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को वट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग स्टोरिंग रिट्रीविंग अ टेक्स डॉक्यूमेंट बताइए ऑप्शन आपके सामने है वट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग स्टोरिंग रिट्रीविंग अ टेक्स डॉक्यूमेंट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एन के डाटा बेस मैनेजमेंट ठीक है आई होप सबके आंसर सही हो रहे हैं तो वेल डन लाइक जरूर करना है 
नेक्स्ट डीवीएमएस हेल्प्स टू अचीव बताइए डीवीएमएस क्या हेल्प करता है अचीव करने के लिए बताना है सबको आना चाहिए क्या वो डाटाबेस इंडिपेंडेंस है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डाटा है सिलेक्शन ऑफ डाटा है बॉथ वन एंड टू है बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एन की वन एंड टू यानी कि डाटाबेस इंडिपेंडेंस सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डाटा क्लियर चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीवीएमएस सॉफ्टवेयर बताइए सही आंसर्स क्या होगा विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर और जो जो क्वेश्चन मैं यहां पर बता रहा हूं ध्यान से सुन लो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होता है लेकिन क्वेश्चंस जो बना है यानी कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं मॉडिफाइड होगा क्रिएटिव होगा होगा साथ में थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल क्वेश्चंस भी होगा लेकिन अगर आपने कंसेप्चुअल वे में सब कुछ क्लियर किया तो आपके पास आंसर्स होगा ही होगा चाहे आपको पता है नहीं पता है ठीक है लेकिन ध्यान में रखा है तो आपको पता होगा इन सब सारी चीजों का लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको बता दू कि ये अंडरस्टैंडिंग कैसे खुलती है क्वेश्चन को पिकअप करने की ये ये खुलती है आपकी ज्यादा से ज्यादा मोक टेस्ट लगाने की लगाने से ऑनलाइन टेस्ट लगाने से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ठीक है जितने ज्यादा आप ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा आपको ये माइंड आपका शार्प होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर तेज हो जाएगी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की ठीक है बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डाटाबेस 2000 यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं प्रैक्टिकली एडिटिंग चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डैश फाइल बताइए Periodically adding, changing and deleting file records is called dash file. बताइए the right answers क्या होगा The right answer is option number ए एन की updating. याद रखना है ठीक है चलिए next यहाँ पर देखते हैं Oracle क्या है ये एक और हाँ दोस्तों Oracle से आपके exam में questions होगा ठीक है याद रख लेना इन questions को Oracle से आपके exam में questions बनेगा तो बनेगा बताइए Language से questions बनेगा तो बनेगा ठीक है चलिए ये द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई एन की आर डी बी एम एस ठीक है चलिए जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है रिलेशनल डाटाबेस तो रिलेशनल डाटाबेस को अच्छे से क्लियर कर लेना ठीक है थोड़े से कुछ पॉइंट्स है कि इफेक्ट्स में अगर आप रीड करते हैं अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो आपको इजी इजिली टैकल हो जाते हैं क्वेश्चन ठीक है कोई डाटा ऑफ नहीं है नेक्स्ट डॉक्टर ई एफ कॉट रिप्रेजेंटेड डैश रूल डाटा डाटाबेस मस्ट ऑवे इफ इट इज इट हैज टू बी कंसिडर ट्रोली रिलेशनल अब दोस्तों अगर मैं इन रूल्स की बात करूं जो आपको डीपली नहीं जाना कि बस आपको ये पता होना चाहिए कितने हैं ठीक है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्वेल्व ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं अलॉजिकल स्कीमा बताना है दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है तो अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा भी हिंट आपके पास रहता है तो आप ऑप्शन को टैकल कर सकते हैं ठीक है बताइए स्कीमा क्या है लॉजिकल स्कीमा की यहां पर बात हुई है ऑप्शंस रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि इट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेप्टेबल एक्सेसिबल पार्ट ठीक है क्या है एक लॉजिकल स्कीमा इट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन एक्सेसिबल पार्ट क्लियर चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन की एंडिंग हुई है तो आपने सिर्फ करना क्या है नाइन फोर फाइव नाइन एट फोर जीरो डबल नाइन टू पर व्हाट्सएप करना है सुपीरियर क्रैश कोर्स की जानकारी प्राप्त करनी है और ज्वाइन करना है इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए फोर नाइन नाइन सिर्फ प्राइज है यानी कि चार सौ निन्यानवे रुपये में आप उसको वाई कर सकते हैं कंप्यूटर के पच्चीस सौ क्वेश्चन रहेगा इस एग्जाम में आपके ठीक है तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है पच्चीस के साथ साथ जीके के आठ सौ और साथ साथ में आपके इस एग्जाम में साढ़े ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं और साथ में आपके ट्वेंटी फुल मॉक पेपर भी आपको मिल रहा है यानी कि आपका कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है अगर आप ये पूरा ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है जुड़े रहना है तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद जय हिमाचल